a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, amigos, vamos a analizar detenidamente cada imagen nueva que se acaban de mostrar de los nuevos personajes, se revelan grandes cosas, amigos, así que pongan mucha atención, antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos, mucha gente va a comentar esta estupidez y te tienes que dar cuenta de una vez y quitarte la venda de los ojos. Algunas personas dicen que este juego será malo porque tendrá pocos personajes en comparación de otros juegos de Dragon Ball como Dragon Ball Xenoverse 2. Y aclaro rápidamente que tendrá entre 20 y 40 personajes, por lo tanto no va ni a la mitad. Eso sin contar las variantes. Las variantes son por ejemplo Trunks con el traje de la habitación del tiempo y Trunks con el traje que tiene actualmente en Dragon Ball Fighters. Esas son variantes. Entonces vamos a explicar qué es mejor si muchos personajes que prácticamente uno es un clon del otro solo que con una apariencia diferente o los personajes que nos muestra el juego Dragon Ball Fighters pero déjame te hago la perfecta aclaración de esto y con una analogía que probablemente conozcas muchísimo ¿Vieron el capítulo de Bob Esponja donde el rey Neptuno y Bob Esponja compiten por cuál crea mil cangreburgers primero? Bueno, Dragon Ball Xenoverse 2 es el rey Neptuno y Dragon Ball Fighters es Bob Esponja. El rey Neptuno crea muchísimas cangreburgers súper rápido. El público está impresionado de la velocidad y la cantidad de cangreburgers que está haciendo el rey Neptuno. Están emocionados porque lo está logrando, está superando a Bob Esponja, mientras que Bob está haciendo una sola cangreburger, pero le está haciendo con toda la delicadeza, midiendo cada detalle, poniéndole todo el cariño posible, y solo termina haciendo una cangreburger, mientras que el rey Neptuno crea mil. El rey Neptuno acaba repartiendo todas las cangreburgers al público. Ellos le dan la primera mordida y luego escupen la cangreburger de lo mala que era. Entonces el rey Neptuno prueba la cangreburger de Bob y se da cuenta de lo deliciosa que es. Aquí amigos, cada personaje es una cangreburger de Bob Esponja. Y no es el clásico juego de Dragon Ball que tiene muchísimos personajes, pero que todos son iguales, de cierta manera son iguales y al final solo tienen una apariencia diferente. Aquí no te van a meter un personaje que no vaya a destacar, no va a haber un personaje que tenga nivel bajo. Aquí todos van a poder brillar con la misma luz, como Yancha... Krillin podrán ser personajes que mucha gente va a querer jugar con ellos porque aquí cada uno de ellos vale la pena y te puede ayudar tanto en el modo historia, modo online, modo lo que tú quieras puedes jugar con él y divertirte igual. Comencemos a analizar las pues imágenes, tenemos aquí el laboratorio, quiero que vean una imagen muy interesante, Aquí vemos cómo están pues reunidos número 21 y 16, pero aquí viene la siguiente. Esto nos confirma que ella será un personaje jugable, pero también viene esta. Ellos irán a Namekusein a pedir un deseo. ¿Qué demonios van a pedir? Trata de comentar qué es lo que van a pedir. Esta también interesantísima. Atrás vemos un bioandroide el cual seguramente los androides que veremos acá serán de Goku y los demás, pero serán bioandroides. Esto es muy importante saberlo. Vemos la calidad de Ten Shin Han, las venas que se podían ver, pero quiero que vean a Goku. El traje de Goku ha sufrido daños, está como con raspones y todo eso. Eso no estaba en la beta cerrada, de hecho yo tengo una crítica a Dragon Ball Fighters donde hablaré de todos los puntos negativos y todos los positivos y uno de los puntos negativos que había agregado es que después de recibir cierto daño no se te rompía la ropa, no tenías ni raspones ni nada. Están trabajando ya en eso, esta es como la versión alfa, lo primero que veremos de los raspones seguramente le agregarán un poco de heridas más grandes y probablemente al final resulte que agreguen la ropa rota. De ellos no me sorprendería porque le están poniendo tanto empeño a este juego que seguramente al final podremos ver algunos personajes a los cuales se les podrá romper la ropa, ¿ok? Tenemos los movimientos de Yancha, 
que son los clásicos que él utiliza del ataque de lobo, eh, ataques como la bola esa que puede controlar. Aquí me sorprende porque todos los superataques son útiles, cosa que en otros juegos de, Dra de Dragon Ball no pasa. Tratan de meter tantísimos superataques y muchos no funcionan como deberían. Aquí todos funcionan y creo que en esta ocasión esa bola que en otros juegos de Dragon Ball yo he visto que no funciona muy bien, aquí probablemente funcione de maravilla. Simplemente hay que ver cómo se ve ahí. El Kamehameha probablemente sea diferente al de Goku, porque el de Krillin es diferente al de Goku. Ya sabemos que Yancha también sabe hacer el Kamehameha, Así que será agradable ver si es diferente al de Goku o si es como el de Krillin o si es uno original. Tenemos aquí esto que es el ataque de lobo. Un ataque que bueno, se ve bastante vistoso, ¿no lo creen? Y vemos aquí esto, ahí está un poco rara esa patada, ¿eh? pero bueno. Cada quien, ¿no? Cada quien hace sus patadas como quieren. Supongo que así están dibujadas en el anime y en el manga. Vemos aquí como una especie de voltereta. Mira el ataque este, que es el ataque de la bola. Obviamente va a causar bastante daño en Goku. Creo que si das el primer impacto, ya lo demás sí va a dar sí o sí. Creo que así funcionan todos los superataques de aquí. Que si das el primer golpe con el superataque, todos los demás van a dar. Y vemos aquí la presentación final de Yancha y también de Ten Shinhan y Shao. Entonces, conclusiones. El juego brilla. El juego es increíble que todavía mucha gente no se dé cuenta de que esto es solo la primera beta. Es lo primero que vemos del juego, ya jugable literalmente. Es lo primero que vemos. Y esto ya dejó un lugar muy alto. El solo hecho de la beta superó a juegos como Marvel vs. Cap Capcom Infinite. Infinite, no sé cómo se pronuncia. Le ganó el premio y muchos decían que era la copia. Pues bueno, la copia ganó el premio, amigo, lo lamento. Dragon Ball Fighters ya ganó un premio y apenas vamos en la primera beta. Entonces, quiero decirles que si esto es lo que está causando una beta, que la beta no es el juego completo, van agregando cosas, personajes, detalles como la ropa. Mira a Goku, se le ve la ropa raspada, ahora sí, eso no se veía en la beta. Aquí van agregando cosas, detalles, más personajes, más escenarios, más partes del modo historia se van revelando. No sabemos qué más modos de juego vaya a traer. Sabemos que vendrá el torneo, esta vez sí con modo offline, torneo normal como el torneo de Cell también vendrán. Sabemos, eh, vimos por ahí diferentes cosas que nos dejan pensando en qué cosas pueden llegar a venir. Pro probablemente llegue también el torneo de Champa. En el lobby me parece que vi algo por donde te podrías ir al torneo de champa. Probablemente esté ahí, no lo sabemos. Entonces hay un montón de probabilidades en este juego. Otro de los juegos de estos mismos creadores nos muestra un modo historia alterno. ¿A qué se refiere esto? Un modo historia eh, más de diálogos antes que las cinemáticas, ¿no? Al estilo, ya ven que Naruto tiene como que dos modos historia, el juego de Naruto tiene uno que es puras cinemáticas y otro es mucho diálogo y andar explorando por la ciudad. El juego de estos, de 3DS, tiene un modo diferente, un modo historia donde nos dejan claro que no querían que el modo historia fuera tan sencillo y nos dieron otra historia también, entonces probablemente tenga dos tipos de modo historia, el que es con cinemáticas, y créanme, las cinemáticas del modo historia que veremos aquí son tremendamente buenas, en Dragon Ball Xenoverse 2 nos muestran cinemáticas del nivel de este juego, sí, duran 3 minutos 58 segundos, y una de ellas, que es la del inicio, cuando vemos a Bardock pelear contra Freezer, Dura alrededor de 3 minutos creo, más, casi dura 3 minutos 20 segundos y la otra dura como 30 segundos nada más que es la de Gohan cuando se encuentra con los eh, androides y luego que Trunks se transforma en Super Saiyajin. Por todas las cinemáticas de esta calidad en Dragon Ball Xenoverse 2 tenemos solamente... 3 minutos 58 segundos. En el último juego de los creadores de Dragon Ball Fighters, donde hicieron cinemáticas con la calidad de la animación que vemos en este juego, era alrededor de 2 horas, casi 3 horas de puro 
de puras cinemáticas con esa calidad. Casi tres horas comparadas con los 3 minutos 58 segundos que nos dio Cinoverse, porque todas las demás, yo me había emocionado y casi se me salía el corazón cuando vi la primera cinemática de Dragon Ball Cinoverse 2, dije, wow, todo el juego va a tener cinemáticas así, y no, solo 3 minutos 58 segundos, las demás bajaron muchísimo la calidad del juego, bueno, en esta clase de juegos están acostumbrados a dar más de dos horas de cinemáticas en esta calidad. Así que imagínate qué tremendo va a estar el modo historia. Yo se los mostré. Les mostré el modo de Guilty Gear, por ejemplo, que realmente la calidad de animación es tremenda, igual que aquí. Bueno, es mejor la de Dragon Ball Fighters, obviamente, porque es años después, pero aquella no se quedaba tan atrás. Y podemos darnos cuenta de que dos horas al menos de modo historia en cinemáticas de esa calidad tendremos. Más los modos de juego, más las cinemáticas que sean diferentes, más todo lo que podamos ver. No sabemos cuánto va a durar el modo historia, pero sabemos que habrá más modos de juego, no solo el modo historia. Habrá modo torneo, habrá modo 3 vs 3 que podrán ser personas diferentes, habrá obviamente ese probable modo historia que es de más diálogos y más, pues como el Naruto, por ejemplo, no es de explorar la ciudad, sino es diferente, no sé cómo explicarlo, busquen el stream Budoten, hay un modo historia que cuando te pasas el primer modo historia sale otro, esto probablemente lo veamos aquí, los mismos creadores son chingones, la verdad. Nos vemos, amigos. Espero hayan disfrutado de este video. Francamente, yo creo que el, el juego va por viento en popa. Ya que vean mi crítica y pues a ver qué opinan del juego ustedes. Créanme, nunca había jugado una beta cerrada tanto. Nunca ningún juego me había hecho jugar tanto por ser una beta cerrada. Se me hizo tan divertida jugarla que creo que es el único juego que me ha hecho extrañar tanto jugarlo. Desde que terminó la beta cerrada, lo único que pienso es ¿cuándo va a salir la siguiente? Porque tengo muchas ganas de volver a jugar Dragon Ball Fighters. No es que me haya vuelto un fanboy. O sea, pónganse en la cabeza. Si me volvió un fanboy, pónganse esto en la cabeza. Este tipo, ¿por qué se volvió un fanboy con solo la beta cerrada? Si, si esa es su lógica tonta de que me volvió un fanboy del juego, ¿por qué sería...? ¿Qué me hizo cambiar? O sea, el juego es tremendo. No soy el único que lo dice. Lo dicen la mayoría de las personas que saben de videojuegos. Youtubers, usuarios, cada vez más personas se dan cuenta de lo que es este juego. Y espero que ustedes también se den cuenta de que a medida que saquen más juegos de estos, habrá más y más personajes. Hasta la próxima y bye.